my dear students welcome to carbon edge balasheri today in this class we are going to learn the tenses in english subject in an easy manner so in our day to day life english language is a very important thing and we might have learned we might have tried to learn english grammar in different classes we might have attended a lot of classes in our lifetime but ultimately when we are speaking in english we are not able to use this language in a fluent manner nammale nammude jeevithathil pala saagajarangalilum nammale english padikkuvan shramichittundavum pala classukalil nammal irunnittundavum പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ഭാഷ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു സോ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ ആ ഈസി മെത്തേഡ് ഫോർ യൂസിങ് ദിസ് ഗ്രാമർ ഓർ ഫോർ ലേണിംഗ് ദിസ് ഗ്രാമർ സോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ലെറ്റ് എസ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി ക്ലാസ് സോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് സോ ലെറ്റ് എസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോ വാട്ട് എ വേർബ് ഈസ് ഒരു ഭാഷയിലെ ഒരു വേർബ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ദർ ആർ മെനി ഡെഫിനിഷൻസ് ഫോർ എ വേർബ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് ഒരു വേർബ് എന്താണ് എന്ന് പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം നിർവചനങ്ങൾ ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ലെറ്റ്സ് ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ആൾ ദോസ് ഡെഫിനിഷൻസ് നമുക്ക് ആ ഡെഫിനിഷൻസ് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ എന്താണ് വേർബ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിയ ക്രിയ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വെർബ് എന്ന് പറയുക എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല പല കാര്യങ്ങളെയുമാണ് നമ്മൾ ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എ ബിറ്റ് മോർ സിമ്പിൾ ലെറ്റ്സ് സേ ദാറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും എല്ലാ വെർബിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് മദർ വെർബ് ഓഫ് ആൾ ദി വേർബ്സ് ഇൻ മലയാളം ഈസ് ചെയ്യുക എല്ലാ വെർബുകളുടെയും മലയാളത്തിലുള്ള എല്ലാ വെർബുകളുടെയും മദർ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുക എന്ന വാക്കാണ് കാരണം അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഈ ചെയ്യുക എന്ന പ്രവർത്തിക്കാണ് നമ്മൾ കളിക്കുക ഭക്ഷിക്കുക പഠിക്കുക കുളിക്കുക ഇങ്ങനെ പല പല പേരുകളിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ വെർബിൻ്റെയും മദർ വെർബ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ ഒരു ചെയ്യുക എന്നൊരു പ്രവൃത്തിക്ക് നമ്മൾ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ പല പല പേരുകളിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഡു എന്ന വാക്കാണ് എല്ലാ വെർബുകളുടെയും മദർ വെർബ് സോ ഇംഗ്ലീഷിലെ കോടാന് കൂടി വെർബുകളുടെ മദർ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡു എന്ന വാക്കാണ് ആ നൗ യു മസ്റ്റ് ഓൾസോ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു കാര്യവും കൂടി മനസ്സിലാക്കണം എനി വേർബ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഫൈവ് ഫോംസ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഏതൊരു വെർബിനും അഞ്ച് ഫോമുകളാണ് ഉള്ളത് ആ അഞ്ച് ഫോമിൽ കൂടുതൽ ഒരു ഫോമും ഒരു വെർബിനും ഉണ്ടാവുകയില്ല സോ ലെറ്റ് എസ് സി ദ ഫൈവ് ഫോംസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർബ്സ് ദ വേർബ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലെ വേർബ്സിൻ്റെ അഞ്ച് ഫോമുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അവ ഓരോ ഫോമിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നും നമുക്ക് നോക്കാം സോ നൗ ലെറ്റ് എസ് ഗോ ത്രൂ ദി വേർബ് കോൾഡ് ഗോ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള വേ വേർബായിട്ടുള്ള ഗോ ഗോയുടെ അഞ്ച് ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഗോ ഒന്നാമത്തെ ഫോം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പോകാറുണ്ട് എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഗോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫോം ഏതാണ് എന്ന് നോക്കാം വെൻറ്റ് വെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി അതായത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രവൃത്തി അപ്പോൾ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പോവാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും പോയി എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ തികച്ചും വ്യത്യാസമുണ്ട് മലയാളത്തിൽ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഗോ എന്ന് പറയുന്നതും വെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം സോ ഇത് ഈ തേർഡ് ഫോം ഓഫ് ദി വേൾഡ് കോൾഡ് ഗോ ഈസ് ഗോൺ മൂന്നാമത്തെ ഫോം ഗോയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഫോമാണ് ഗോൺ ഗോൺ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഒരു കാലയളവിനെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കാലയളവ് ഒരു നമുക്ക് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ഞാൻ ആ സിനിമ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ പോയി എന്ന് പറയുന്നതും ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിലുള്ള ഒരു കാലയളവിൽ നമുക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മളൊരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളൊരു വ്യത്യാസം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഗോൺ എന്ന് പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് വെൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് ഞാൻ ഷേക്സ്പിയറിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ഞാൻ ഷേക്സ്പിയറിനെ പറ്റി കേട്ടു എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ ഒരു കാലയളവിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്കതറിയാം നമ്മൾ മലയാളം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതറിയാം ഓക്കെ നൗ വി ഷാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദി ഫോർത്ത് ഫോം ഓഫ് ദി വേൾഡ് കോൾഡ് ഗോ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോസ് വേർബിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഫോം ഗോ എന്ന വേർബിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഫോമാണ് ഗോസ് സോ ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഗോ എന്ന വേർബിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഫോമിൻ്റെ അർത്ഥവും നാലാമത്തെ ഫോമിൻ്റെ അർത്ഥവും സെയിം ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പോകാറുണ്ട് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഒരേ അർത്ഥമുള്ള രണ്ട് രണ്ട് ഫോംസ് ഓഫ് വേർബുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഫോമിൻ്റെ അർത്ഥവും നാലാമത്തെ ഫോമിൻ്റെ അർത്ഥവും സെയിം ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് കീപ്പ് ചെയ്യണം അർത്ഥത്തിലോ അതിൻ്റെ ഗുണമേന്മയിലോ ഒന്നും യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരേ അർത്ഥമുള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾ എന്താണ് അത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ രണ്ടിൻ്റെയും ഗോയിൻ്റെ അർത്ഥവും ഗോസിൻ്റെ അർത്ഥവും സെയിം ആണ് പക്ഷേ നാലാമത്തെ ഫോം ഉപയോഗം ഒരു എസ് സൗണ്ട് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ്സ് ഓൾ അതല്ലാതെ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഒന്നാമത്തെ ഫോമിനും നാലാമത്തെ ഫോമിനും ഇല്ല ആ നൗ ലെറ്റസ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി ഫിഫ്ത് ഫോം ഓഫ് ദി വേൾഡ് ബുക്ക് ഓൾഡ് ഗോ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയി ഗോയി എന്ന വേൾഡിൻ്റെ അയഞ്ച് ചേരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഗോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഗോയി സോ ദീസ് ആർ ദി ഫൈവ് ഫോംസ് ഓഫ് എ വേൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഏത് കോടാനുകോടി വെർബുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഇത് അതായത് ഈ ഒരു സെയിം പാറ്റേണിലാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ കോടാനുകോടി വേർബുകൾ വരുന്നത് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷിലെ കോടാനുകോടി വെർബുകളുടെ പാറ്റേൺ മനസ്സിലാവും സോ നാവും ഒരു കാര്യവും കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു വാക്ക് ഗോ എന്ന വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലെ എത്ര വലിയ ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഈ അഞ്ച് ഫോമിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിലെ കാണൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ഗോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഈ അഞ്ച് ഫോമും അതിൻ്റെ അർത്ഥവും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ എത്ര വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഈ അഞ്ച് ഫോമിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിലെ ഈ ഒരു വെർബ് കാണുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഗോസ് കണ്ടാൽ ആ അത് ഗോ അല്ലേ ഗോയിൻ്റെയും ഗോസിൻ്റെയും സെയിം മീനിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു മീനിങ്ങും ഇല്ല സോ നൗ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ദാറ്റ് the forms of verb called go aduthayittu nammal nokkunnathu speak enna verb adayathu idu konde nammal manasilakkenda oru kaaryam undu english le kodanu kodi verb gal follow cheynathu ore form aanu adanu nammal ivide observe cheyandathu so now here nokku go povuga povarundu appo speak ennu parnal samsarikkuga samsarikkarundu onnamathe go adu അതുപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുക സംസാരിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഫോമിൻ്റെ അർത്ഥം എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി താഴെ ഇനി ഇപ്പോൾ ഡ്രിങ്ക് ആവരുന്നെങ്കിലോ കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുടിക്കാറുണ്ട് യെസ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഫോമിലേക്ക് പോവാം സ്പോക്ക് സംസാരിച്ചു വെൻ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി സോ സ്പോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിച്ചു എന്നാണ് so there is a similarity ഒരു പാറ്റേൺ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ താഴെ വരുന്നത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ടുക്ക് എന്നാണെങ്കിലോ എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഫോമിലേക്ക് പോവാം സ്പോക്കൺ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഹിയർ ഗോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പോക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കിൻ്റെ കൂടെ എസ് സൗണ്ട് വന്നപ്പോൾ സ്പീക്സിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഫോം നമുക്ക് കിട്ടി സ്പീക്സ് രണ്ടിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നാണ് സി മോളിൽ ഗോസ് പോവുക പോവാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ സ്പീക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഒന്നാമത്തെ ഫോമിൻ്റെയും നാലാമത്തെ ഫോമിൻ്റെയും അർത്ഥം ഇവിടെയും സെയിം ആണ് സോ ദ സെയിം പാറ്റേൺ ഈസ് പീങ് ഫോളോഡ് ഹിയർ And now let's move on to the fifth form of the verb called speak. The fifth form is speaking. Just see above, going. Poik on the dikyu yaan, speaking. Samsaricho on the dikyu yaan. So the same pattern is being followed here. That's the conclusion that we can draw out from this. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു നിഗമനത്തിലെത്താൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് ഇതേ പാറ്റേണിലാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ കോടാന കോടി വെർബുകൾ ഫോളോ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് there is no difference so ee or pattern manasilakki kaynal bakiyulla kodana kodi verbugal namukku sondamayi self aayittu namukku prepare cheyan kariyum in english language we have got seven subjects english bhashayil namukku eight subjects aanu ullathu aa eight subjects edokkeyane adinte artham endokkeyane ennu namukku onnu nokkam so here the first one i i means nyan The second one, you. You means, ni alengil ningal. They. Our. We. Nyangal. At the end of, he. Aven. She. Aval. It. Other alengil id. And now, you must note that this seven subject we have divided this seven subject into two boxes rendu boxes galayittu nammal ee seven subjects ne divide cheyidirikkiyanu box number 1 and box number 2 box number 1 il namukku kaanam i you they we and box number 2 il namukku kaanam he she it and ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ രണ്ട് ബോക്സിനും ചെറിയ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിന് എപ്പോഴും എസ് സൗണ്ടിനോട് ഒരു ചായ്വ് ഉണ്ടാവും ദി സെക്കൻഡ് ബോക്സ് ഹാസ് ഗോഡ് ആൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ ടുവേർഡ്സ് എസ് സൗണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് ഹാവ് ഹാസും വന്നാൽ ഹാസ് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിലേക്ക് പോകുന്നു ഹാവ് ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിലേക്ക് പോകുന്നു ഗോയും ഗോസും വന്നാൽ ഗോസ് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിലേക്ക് പോകുന്നു ഗോ ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിലേക്ക് പോകുന്നു കാരണം ഗോസിന് എസ് സൗണ്ട് ഉണ്ട് സ്പീക്കും സ്പീക്സും വന്നാൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു സ്പീക്സ് ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിലേക്കല്ല പോകുന്നത് പക്ഷേ സ്പീക്സ് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിലേക്ക് പോകുന്നു കാരണം സ്പീക്സിന് എസ് സൗണ്ട് ദർ ഈസ് എ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് s sound in speaks and thereby it belongs to the second box speaks adinu s sound ullad konde adu randamatha box ilekku pogunu speak onnamatha box this is what we have to keep in mind my dear students let's now see how a sentence how a positive sentence in simple present tense is being formed using the method that we have analyzed now nam ippol manasilakkiyittulla method vechukonde enganeyana simple present tense il or positive sentence enganeyana form cheyunnathu ennu namukku nokkam first of all nammal subjects nammal rendu boxukalayittu nammal divide cheyidirikkiyana onnamatha box go randamatha box ilekku goes varunu because go go ikku endilla s sound illa adond go belongs to the first box adu pole thane goes goes ne s sound reflect cheynadu konde adu randamatha box ilekku belong cheyunu the goes belongs to the second box because there is a reflection of s sound for goes രണ്ടിൻ്റെയും അർത്ഥം പോകാറുണ്ട് എന്നാണ് അണ്ട് നൗ ലെറ്റ് എസ് സി ഹൗ ദ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് ബീങ് ഫോംഡ് ഐ ഗോ ടു ഗോവ ഞാൻ ഗോവയിൽ പോകാറുണ്ട് യു ഗോ ടു ഗോവ നീ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗോവയിൽ പോകാറുണ്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദ ഹബിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി 
simple present tense always denotes a habitual activity whatever we are doing on a daily basis arthayite they our they go to goa our goa il pogarund arthayite we njangal we go to goa njangal goa il pogarund so onnamatha box le aalukale nammal deal cheyidu now let us move on to the second box the first one he he goes to goa ivada nammal underline cheyandirikkunu goes yes s sound because the second box second box ilane he so he goes to goa nammal ivade s sound add cheyandirikkunu allengil s sound ulla naalamatha form nammal ivade add cheyandirikkunu she goes to goa aval goavayil pogarund it goes to goa idu allengil adu goavayil pogarund so ivada nammal randamatha box illa subject inde kude s sound ulla go yude s sound ulla form nammal ivade add cheyidirikkiyana goes ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൻ്റെ കൂടെ വരുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വെർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോമും രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൻ്റെ കൂടെ വെർബിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഫോമും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിന് പകരം നമ്മൾ വേറെ ഒരു വെർബ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗോയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ സ്പീക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് you speak english they speak english and we speak english pashe randamatha box like varumbol he speaks english speaks avade s sound varunu she speaks english aval english samsarikkarundu ennu namukku parayanamengil she speaks english speak inde kooda nammal s sound nammal add cheyanam that is why that is what we have to take care of and it speaks english it to verumbo randamatha box la ayidond s sound there is a reflection of s sound is what we have to take care of so my dear students today we have discussed the simple present tense the positive sentence in single simple present tense in the coming class we will be dealing with the negative sentence as well the wh questions in simple present tense engenaanu nammal simple present tense il chodyangal engena chodikkam adu pole engena namukku negative sentence simple present tense il form cheyam allengile in nammal naan pogaarundu naan cheyyaarundu ennu padichu അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളെങ്ങനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ പോകാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഒരാളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കണം നീ അവിടെ പോകാറുണ്ടോ നീ പഠിക്കാറുണ്ടോ നീ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാറുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് so today we are going to wind up this section so innathe ee session namukku avasanippikkam so see you in the next class